In this video, we are going to discuss about algorithm and flowchart. In the class, we will learn the phases of programming. So, the first step for developing a program is identification of the problem. In the end, we will identify the problem and analyze the problem. We will analyze the problem and analyze the problem in the first stage. अंगेले नम्बरे प्रॉब्लम एनालाइज़ ऐड करेंगे यू इंदर नम्बरे प्रॉब्लम वाट्स इंदर के इनपुट वैनम इंदर का आउटपुट इंदर का फॉर्मूलास वैनम इंदर लो डीप स्टडी आना नम्बरे फर्स्ट फेस साइड चला प्रॉब्लम आईडेंटिफिकेशन ये योर स्टेप फर्स्ट फेस नम्बरे सक्सेस आई करेंगे यार आठ स्टेप पार प्रोग्राम डेवलप ये इधर इन्हें सेकेंड स्टेज है ना अल्गोरिथम डेवलपिंग अल्गोरिथम एंड डेवलपिंग फ्लोचार्ट अल्गोरिथम मींस इट इसे स्टेप बाय स्टेप एनालिसिस ऑफ़ द प्रोसेस वाइल फ्लोचार्ट एक्सप्लेन्स द स्टेप्स ऑफ़ ए प्रोग्राम इन ए ग्राफिकल वे सो नम्बर आईडेंटिफाई चाहिए तो नम्बर ले एनाल फ्लोचार्ट आदेश स्टेप बाय स्टेप इने उर ग्राफिकल अलग एक पिक्टोरियल क्या रेप्रेजेंटेशन लोडे एनालाइज़ है इधर फेस है ना फ्लोचार्ट सो अल्गोरिथम आया लम फ्लोचार्ट आया लम इस अ मेन इट इस यूज्ड टू क्लारिफाई ऑल द स्टेप्स फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम प्रॉब्लम ते उन लोगों Developing algorithm, developing flowchart. In that algorithm. Algorithm is a step by step procedure to solve a problem. Number identify the problem, step by step by the procedure number algorithm in the parayana. So in this Algorithm, each step represents a specific task to be carried out. That is, one step is one specific task. So, while writing algorithm, each and every instruction should be precise and unambiguous. Our algorithm is one step is one precise and one confusion is one step. ओरो स्टेपम इंदर चेंजना टास्क के अंदर व्यक्तम आकरना ये टेम चुरकीय रूपतल उल्पड़ने इधी लाये के अंदर नम्बर ओरो स्टेप्स में आते हैं ना तो सो एक नया नया एल्गोरिथम में आता है ना का सो वी हैव ट्राइ टू नया एल्गोरिथम टू फाइंड द सम मैन एवरेज ऑफ एनी थ्री गिवन नंबर्स सो एल्गोरिथम Always the step one is start. ये नम्बर ये वाले ये algorithm इन दाना change इन दाने इन दाने नम्बर ले problem ये problem पर आये इधर you want to find the sum and average of any three given numbers. ये देखिए लो मोड़ दा numbers इन दे sum मो average जो calculate किया ने लाओ जो algorithm में दाना है ना अब नम्बर change इधर दा इधर ने ओरो process हम step by step पाये इधर हम तो आधे नम्बर ले first step पे पोड़ों start आये के step one start. इन्हें इन दान स्टेप टू, नम्बर मून डाटे इनपुट ऐ दिट्टे वैना नम्बर सम्म, नम्बर के सेकेंड स्टेप इधर वाले डाटे इनपुट ऐ ना, आ डाटे आने, फिर वाले नम्बर के मून नंबर्स आने इनपुट ऐ इन्दर, सो स्टेप टू, इनपुट ए बी सी, नम्बर मून नंबर्स ने ए बी सी ऐ ना, ऐ ना रिप्रेजेंट ऐ दो, सो ए इनपुट ए ब Step 3, नम्मल अधिने sum वेंडू, sum equal to a plus b plus c. Fourth step इले average, average इन वर्ने इजल sum divided by total number, इवड़े total number is 3, so average, step 4, avg average equal to sum divided by 3. इन नमके इन्द गेट्टे नम्मल नम्मल sum वो find एदू, average वो find एदू, इन 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 नमके display जेएनू, so step 5, print sum comma average step 6 stop so starting step ending step 
സ്റ്റാർട്ടിങ് സ്റ്റെപ്പ് എപ്പോഴും സ്റ്റാർട്ട് ആയിരിക്കും ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എപ്പോഴും സ്റ്റോപ്പ് ആയിരിക്കും പിന്നെ അതിനിടയിൽ ഇൻപുട്ട് ചെയ്യുന്ന നമ്പേഴ്സ് ഡാറ്റ അത് ഇൻപുട്ട് ചെയ്യണം പിന്നെ പ്രോസസ്സിംഗ് ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രോസസ്സിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സം ഫൈൻഡ് ചെയ്യുക അതേപോലെ ആവറേജ് ഫൈൻഡ് ചെയ്യുക ആ കിട്ടിയ റിസൾട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യണം ഇങ്ങനെയുള്ള സീക്വൻസ് ആയിരിക്കും അൽഗോരിതത്തിന് ഉണ്ടാകുന്നത് സോ അൽഗോരിതം മീൻസ് സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് പ്രൊസീജിയർ ടു സോൾവ് എ പ്രോബ്ലം ഒരു പ്രോബ്ലം ഈസി ആയിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മളതിന് സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് എഴുതുന്ന രീതിയാണ് നമ്മൾ അൽഗോരിതം എന്ന് പറയുന്നത് സോ അൽഗോരിതം എഴുതുന്ന സമയത്ത് ഓരോ സ്റ്റെപ്പും മെൻഷൻ ചെയ്യണം സ്റ്റെപ്പ് വൺ സ്റ്റെപ്പ് ടു സ്റ്റെപ്പ് ത്രീ എക്സെട്ര ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു പ്രോബ്ലം കൂടെ നമുക്ക് ഫൈൻഡ് ചെയ്യാം വൺ ടു ഫൈൻഡ് ദ ഏ അൽഗോരിതം ടു ഫൈൻഡ് ദ ഏരിയ ആൻഡ് പെരിമീറ്റർ ഓഫ് എ റെക്റ്റാങ്കിൾ നമുക്ക് റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയയും പെരിമീറ്ററും കാണണം അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് അതിൻ്റെ രണ്ട് ഫോർമുല അറിയണം റെക്റ്റാങ്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലെങ്ത് ഇൻറ്റു ബ്രെഡ്ത്ത് അതേപോലെ പെരിമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ഇൻറ്റു ലെങ്ത് പ്ലസ് ബ്രെഡ്ത്ത് സോ ആദ്യം നമ്മൾ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എപ്പോഴും സ്റ്റാർട്ട് റെക്റ്റാങ്കിൾ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് ഇവിടെ ലെങ്ത്ത് ഇൻപുട്ട് ചെയ്യണം ബ്രെഡ്ത്ത് ഇൻപുട്ട് ചെയ്യണം സോ സ്റ്റെപ്പ് ടു ഇൻപുട്ട് എൽ കോമ ബി സ്റ്റെപ്പ് ത്രീ നമുക്ക് ഏരിയയും കാണണം പെരിമീറ്റർ കാണണം സ്റ്റെപ്പ് ത്രീയിൽ നമ്മൾ പെരിമീറ്റർ കണ്ടു പി ഈക്വൽ ടു ടു ഇൻറ്റു ലെങ്ത്ത് പ്ലസ് ബ്രെഡ്ത്ത് സ്റ്റെപ്പ് ഫോർ നമ്മൾ ഏരിയ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു എ ഈക്വൽ ടു ലെങ്ത്ത് ഇൻറ്റു ബ്രെഡ്ത്ത് സ്റ്റെപ്പ് ഫൈവ് നമ്മളിത് രണ്ടും പ്രിൻ്റ് ചെയ്തു ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തു പ്രിൻറ്റ് പി കോമ അല്ലെങ്കിൽ പെരിമീറ്റർ കോമ ഏരിയ സ്റ്റെപ്പ് സിക്സ് സ്റ്റോപ്പ് സോ ദിസ് ഇസ് എ നോമൽ പ്രൊസീജിയർ ഫോർ റൈറ്റിംഗ് ആൻഡ് അൽഗോരിതം അപ്പോൾ ആദ്യം സ്റ്റാർട്ട് then input the values then processing endana namukku cheyanad ad processing last step aayittu display then stop ingane oru step by step aayittu nammal problem the eludna aa reethiyana algorithm ennu parayunnathu flow chart the pictorial representation of an algorithm is known as flow chart എന്താണോ നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ട അൽഗോരിതം അതിൻ്റെ പിക്ചറായിട്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയാണ് ഫ്ലോ ചാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഫ്ലോ ചാർട്ട് ഷ്രോസ് ദ ഫ്ലോസ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ വിക്ടോറിയൽ ഫ്ലോ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഈ അൽഗോരിതം ഫ്ലോ ചാർട്ട് നമ്മളെ മെയിൻ വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു പിക്ചറിലൂടെ നമുക്കതിനെ ഈസി ആയിട്ട് കൺവിൻസ് ചെയ്യാം നമ്മൾ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയി എഴുതുന്നതിനേക്കാൾ ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് പിക്ചറായിട്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ പ്രോബ്ലത്തെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ എളുപ്പമാണ് രണ്ടാമത്തെ ഒരു ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്ലോ ചാർട്ടിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു എറേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ എറേഴ്സിൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യാനും ഫ്ലോ ചാർട്ടിലൂടെ പറ്റും ഓക്കെ സോ ബോത്ത് അൽഗോരിതം ആൻഡ് ഫ്ലോ ചാർട്ട് ഹെൽപ്സ് പ്രോഗ്രാമർ ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ പ്രോബ്ലം ഈസിലി അപ്പോൾ നമ്മളൊരു പ്രോബ്ലം ഫസ്റ്റ് ഫേസ് നമ്മൾ പ്രോബ്ലം ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തു സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അൽഗോരിതം ഡെവലപ്പ് ചെയ്തതാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഫ്ലോ ചാർട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തതാണ് അപ്പോൾ ഈ രണ്ടും നമ്മുടെ പ്രോബ്ലത്തെ ഒന്നും കൂടി ഈസി ആയിട്ട് പ്രോ പ്രൊസീജിയർ എന്താണെന്ന് പ്രോഗ്രാമറിന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ എളുപ്പമാക്കുന്ന രണ്ട് രീതികളാണ് അൽഗോരിതവും ഫ്ലോ ചാർട്ടും അൽഗോരിതം എന്നാൽ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് പ്രൊസീജിയേഴ്സിനെയാണ് അൽഗോരിതം എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ ഫ്ലോ ചാർട്ട് മീൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ പിക്ടോറിയൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് എൻ അൽഗോരിതം നമ്മൾ എഴുതിയ അൽഗോരിതത്തെ ഒരു പിക്ചറാക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയാണ് ഫ്ലോ ചാർട്ട് സോ പിക്ചർ ആക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കിവിടെ കുറച്ച് സിമ്പിൾസ് പരിചയപ്പെടാനുണ്ട് ഫ്ലോ ചാർട്ട് സിമ്പിൾസ് സോ നമ്മൾ അൽഗോരിതത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണ് അൽഗോരിതത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞ സ്റ്റെപ്സിൽ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് സ്റ്റാർട്ടാണ് അതേപോലെ അവസാനം സ്റ്റോപ്പ് പിന്നെ വരുന്നൊരു കോമൺ രീതി ഇൻപുട്ടാണ് ഡാറ്റ ഇൻപുട്ട് ചെയ്യാം അതേപോലെ ഡാറ്റ ഔട്ട്പുട്ട് ചെയ്യാം ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ നടക്കുന്നതാണ് പ്രോസസ്സിങ് ഇങ്ങനൊരു കോമൺ ഫോം എല്ലാ അൽഗോരിതത്തിനും ഉണ്ട് സോ അത് പിക്ചറാക്കുന്ന സമയത്ത് സ്റ്റാർട്ട് സ്റ്റോപ്പ് എന്ന
So, this symbol indicates that the input and output are represented. So, all the input output instructions are expressed using this symbol. Rhombus. Our rhombus in the symbol is input. Data input ayanum, adhe pole display ayanum, namal use ayanum, symbol ayanum, input output symbol or rhombus. Step 3, process. Processing ayanum ayanum use ayanum rectangular box ayanum. So, all the arithmetic operations such as addition, multiplication, division, adhe pole assigning the values. Ingen ayanum illa processing steps ayanum namal ayanum ayanum rectangular box ayanum ayanum. So, rectangular box indicates process. Diamond shape. This symbol is used to use for decision. Now, we decision to make a decision. True or no, false or no. In this case, we will condition check. True or no, false or no. This is the entry. We will input the entry. We will exit the entry. We will exit the entry. True or no, false or no. This is the entry. True or no, false or no. This is the entry. One entry to exit. This is the decision box. So, it is used to take decision. True or false, apo, one input is not available, two output. This symbol is not a diamond shape symbol, it is a decision box. Flow lines. We have the flow chart to the flow indicate. So, we have the arrow mark pointed, arrow mark, arrow headed lines, and the flow of operation indicate the flow lines. Connector. Connector indicate in the flow chart. We have a page break and we have a page in the page. We have a page in the page. That is the continuity of the use of the simple connector. Now, we have a rectangular box. For example, we have a simple mark. Let it be, we have a x mark. We have a x mark. We have a connection start. We have a connection start. प्रोग्राम पे एप्लाई ने ब्रेक कर दिया समय इत पेज ब्रेक हो अलग अलग जिन्हें वड़े के नम्बर वैसे ब्रेक के एम्बो अने कंटिन्यूटी एवरेन नारा यानी इंडिकेट ये में डे यूज़ है ना सिंबल आना कनेक्टर सो इतने सिंबल्स हैं ना फ्लोर चार्ट ने लगा नम को नोट अप जेब पड़ा मास सिंबल्स है ना फर्स्ट सिंबल in the input and output and represent the rhombus symbol. Processing and use the rectangular box. Decision and use the diamond shape. And then the flow use the flow lines. Connectors use the page continuity. If you have a complex site, the page break will be used to connect the continuity. Okay, we can use the algorithm and flow chart. Let's see the algorithm. To find the sum and average of any three given numbers. Now, let's consider the algorithm. This is the algorithm. Now, if we start with the same box, we have oval shape. Input is the rhombus. Sum and average is the rectangular box. Print is the rhombus symbol. Stop is the rhombus symbol. Stop is the terminal symbol. This is the flow chart. So it is a flow chart to find the sum and average of 83 given numbers. Start. Start in the same way. This symbol, terminal symbol, oval shape, ellipse shape. This is the same way we start. This is the flow line we use to connect. Second step. What is the second step? Input A, B, C. Now input symbol is the same way. Rhombus symbol. This is the same statement. Input A, B, C. The symbol is the same way. What is the same way? Now, the next continuity is the step. The processing is the rectangular box. S equal to A plus B plus C. Average equal to S by 3. This is the print here. So, the flow continues. We will use the rhombus symbol. Print here when we use it. Print S, average. Again, we will stop here. Stop here. Terminal symbol. So, this is the flow chart. Then, we will use the step by step procedure. We will use the pictorial representation. That is the flow chart. Now, the flow chart is the symbols. The symbols are correct. The flow chart is easy to represent. 
സെക്കൻഡ് ഫ്ലോ ചാർട്ട് നമുക്ക് നോക്കാൻ നേരത്തെ നമ്മൾ പഠിച്ച ഫ്ലോ അൽഗോരിത്തെ ഫ്ലോ ചാർട്ട് ആക്കുകയാണ് ടു ഫൈൻഡ് ദ സം ആൻഡ് ആവറേജ് ഓഫ് എനി ത്രീ ഗിവൺ നം സോറി നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞത് ടു ഫൈൻഡ് ദ ഏരിയ ആൻഡ് പെരിമീറ്റർ ഓഫ് എ റെക്റ്റാങ്കിൾ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുള്ള പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ ചെറിയ ഡിഫറൻസ് മാത്രമാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ റെക്റ്റാങ്കിൾ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇൻപുട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് റെക്റ്റാങ്കിൾ ബോക്സിൻ്റെ അകത്ത് എൽ കോമ ബി എറക്ട് സോറി റോബസ് ബോക്സിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് ചെയ്തു എൽ കോമ ബി സോ ദിസ് ഇസ് എൻ ഇൻപുട്ട് ബോക്സ് ഇൻപുട്ട് ചെയ്യാനുള്ള സിമ്പിളാണ് അല്ലേ ഇതിൽ നമ്മൾ പ്രോസസ്സിംഗ് ആണ് നേരത്തെ റെക്റ്റാങ്കിൾ ബോക്സിൻ്റെ അകത്ത് എഴുതി പി ഈക്വൽ ടു ടു ഇൻറ്റു ലെങ് പ്ലസ് ബ്രെത്ത് അതേപോലെ എ ഈക്വൽ ടു ലെങ്ത് ഇൻറ്റു ബ്രെത്ത് ഇനി അത് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാനാണ് എഗെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് റോംബസ് ആയിട്ട് ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ബോക്സ് ആണ് പ്രിൻറ്റ് പി കോമ എ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റോപ്പ് സോ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അൽഗോരത്തെ ഫ്ലോ ചാർട്ട് ആക്കുന്നത് സോ ദ പിക്ടോറിയൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് എൻ അൽഗോർദ മീൻസ് നോൺ ആസ് ഫ്ലോ ചാർട്ട് വേറെ അൽഗോർദ മീൻസ് എ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് പ്രൊസീജിയർ ടു സോൾവ് എ പ്രോബ്ലം അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് ഫ്ലോ ചാർട്ട് മറ്റേത് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് ഫ്ലോ ചാർട്ട് ബെറ്റർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അൽഗോർദത്തേക്കാൾ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഫ്ലോ ചാർട്ടിലൂടെയാണ് എഫക്റ്റീവ് അനൽ അനാലിസിസ് നമുക്കതിന് ഈസി ആയിട്ട് അനലൈസ് ചെയ്യാം എവിടെയാണ് എറർ വരുന്നതെങ്കിൽ എന്താണ് എറർ എന്നൊക്കെ ഈസി ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാം ഫ്ലോ ചാർട്ടിലൂടെ എഫക്റ്റീവ് സിന്തസൈസ് പ്രോബ്ലത്തെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് സിന്തസൈസ് ചെയ്ത് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം അതിനെ എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് കോഡ് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ ഈ അൽഗോരത്തേക്കാൾ ഒരുപാട് ഗുണങ്ങൾ ഫ്ലോ ചാർട്ടിനാണുള്ളത് ലിമിറ്റേഷൻസ് ഓഫ് ഫ്ലോ ചാർട്ട് എന്താണ് ഫ്ലോ ചാർട്ടിൻ്റെ ഡ്രോബാക്സ് ഇറ്റ് ഇസ് വെരി ടൈം കൺസ്യൂമിങ് നമ്മൾ അൽഗോരിതം എഴുതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ സമയം കൺസി യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഫ്ലോ ചാർട്ടിനായിരിക്കും രണ്ടാമത്തെ ലിമിറ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനി ചേഞ്ച് ഓർ മോഡിഫിക്കേഷൻ റിക്യൂവേഴ്സ് എ കംപ്ലീറ്റ്ലി ന്യൂ ഫ്ലോ ചാർട്ട് എവിടെയെങ്കിലും ഒരു എറർ വന്നു അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും മോഡിഫിക്കേഷൻ വന്നാൽ മൊത്തം ഫ്ലോ ചാർട്ടിന് നമ്മൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് പുതിയൊരു ഫ്ലോ ചാർട്ടിനെ ആക്കേണ്ടി വരും ഇതെല്ലാമാണ് ഫ്ലോ ചാർട്ടിൻ്റെ ലിമിറ്റേഷൻസ്